vécu, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole de notre Seigneur. Que notre Dieu vous soit très, très favorable. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère, le pasteur Philippe Moukengue, pour votre émission euh, « Que la Bible parle », une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, euh, le pasteur Philippe, tous les mercredis à partir de 20 h Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond réellement à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être à votre disposition afin de pouvoir réellement apporter la lumière de la parole selon la grâce que le Seigneur nous accorde pour que vous soyez réellement dans la joie de pouvoir servir le Seigneur et que vous soyez dans l'assurance de pouvoir être dans la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous exhortons, voilà pourquoi nous cherchons la lumière par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus, car nous croyons que Dieu est la lumière et ainsi euh, nous devons chercher la lumière auprès de notre Seigneur parce que c'est lui qui éclaire, c'est lui qui apporte réellement la précision. Et lorsque nous sommes éclairés, lorsque nous avons la compréhension des choses, c'est alors que nous pouvons véritablement euh, avoir réellement euh, accès, n'est-ce pas, à pouvoir vivre réellement la parole de notre Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, euh, comme vous le savez, chaque mercredi nous venons, et nous répondons à vos questions. Nous vous disons un grand merci pour vos questions. Nous vous disons un grand merci pour euh, réellement votre participation. Nous disons un grand merci pour tous ceux qui prient pour nous, pour tous ceux qui euh, financent, qui donnent euh, quelque chose pour que l'œuvre de Dieu puisse euh, se faire et que nous puissions continuer à être une bénédiction pour les uns et les autres. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rembourse au centuple dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous croyons que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous prions afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse se souvenir de chacun de vous, de tous ceux qui se donnent à pouvoir réellement euh, donner de leur temps pour euh, l'œuvre de Dieu, pour euh, écouter la parole du Seigneur. Que l'Éternel puisse véritablement vous bénir et que l'Éternel puisse exaucer le cri de votre cœur. Que l'Éternel puisse réellement faire réussir vos projets. Que l'Éternel puisse bénir réellement les travaux de vos mains afin que vous puissiez prospérer, aller de l'avant. Le bonheur puisse véritablement être votre partage. Que tous ceux qui sont réellement en difficulté, que la main de l'Éternel soit un secours. Que Dieu puisse guérir tous ceux qui sont réellement malades, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement répondre à la question de notre bien-aimé Guislain, que Dieu vous bénisse pour les questions que vous nous avez envoyées. Nous allons essayer de pouvoir réellement répondre à la question. Euh, les questions sont pratiquement euh, liées d'une manière ou d'une autre. Nous allons essayer de pouvoir euh, répondre à la, celle que nous avons estimée être principale. Donc, euh, la question qui concerne, euh, qui concerne réellement Timothée chapitre, euh, Tite chapitre 2, euh, à partir des versets 3 et 5. Donc, euh, nous allons lire et nous allons pouvoir réellement euh, lire la question et pouvoir essayer de voir si nous avons bien compris la question. Et je crois que euh, si nous l'avons bien compris, euh, voilà, nous allons répondre. Sinon, le frère pourra toujours réagir afin que nous puissions euh, mieux saisir réellement la parole du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde. Salutations à tous ceux qui... Euh, sont réellement euh, attachés à la parole du Seigneur, ceux qui ont soif de connaître les choses de Dieu, ceux qui vivent réellement la parole, que Dieu soit réellement leur refuge et que le Seigneur soit leur appui afin que 
dans les moments des difficultés, dans des moments où l'ennemi s'élève, que vous puissiez subsister, que votre foi puisse être une foi qui triomphe dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Salutations à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Asie, en Océanie, en Amérique, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Voilà, lisons les Écritures dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 3 et 5, jusqu'au verset 5. On dit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin qu'elles qu doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Maintenant, la question de notre bien-aimé est euh, celle-ci. Cette parole que nous venons de lire, n'est-ce pas, euh, qui s'adresse aux femmes âgées, est-elle une recommandation, un commandement, une demande ou un ordre? Cette parole concerne-t-elle seulement les femmes ou elle s'adresse aussi aux hommes? Voilà, donc euh, je pose cette question à cause du verset 5, parce qu'il nous arrive aussi à nous hommes que nos femmes nous demandent ou nous recommandent ou nous obligent même à le faire, est-ce euh, un blasphème euh, pour cela? Voilà, donc euh, argumentaire de, de la question, on dit euh, si la parole du Seigneur Jésus est indéniable, pourquoi nous enfants de Dieu Voudrions-nous la changer selon notre perception ou selon notre convenance? Voilà. Donc, euh, quand nous venons de lire ici, on demande aux femmes âgées, aux sœurs qui ont de l'expérience, n'est-ce pas, de pouvoir aider les jeunes sœurs à comprendre euh, comment elles devraient vivre avec leur mari, à aimer leur mari, à pouvoir réellement euh, prendre soin, n'est-ce pas, euh, de la maison, euh, aimer les enfants, être soumise à leur mari pour ne pas blasphémer la parole de notre Dieu. Donc, si j'ai compris la question, parce qu'auparavant, je n'avais pas bien compris la question. Vous voyez, il dit, la parole, euh, euh, parole qu'on a adressée aux, aux sages femmes. Donc, on demande aux sages femmes d'aider les jeunes sœurs qui viennent d'être mariées de pouvoir euh, voilà, avoir toutes les instructions qui vont leur permettre de pouvoir être bien avec leur mari. Et là, parmi les instructions, je crois que c'est que le bien aimé a souligné, c'est-à-dire les soins domestiques. Voilà. Donc maintenant, si j'ai compris la question, il est... Vous voyez, euh, normalement, les soins domestiques ici, c'est clair, c'est pour... La femme. Alors, euh, parfois, dans le couple, vous allez voir que euh, euh, aujourd'hui, on, parfois on demande euh, euh, à l'homme de pouvoir aider, n'est-ce pas? Euh, euh, parfois, l'homme prépare, parfois, il fait la vaisselle, la lessive, euh, parfois aussi, il passe la serpillère. Donc, tout ça, euh, Maintenant, bon, si c'est par la volonté de l'homme, il n'y a pas tellement de, de, de soucis, n'est-ce pas? Mais la question est que, voilà, maintenant c'est par une demande de la femme. La femme peut demander, euh, voilà, donc euh, maintenant, est-ce que euh, c'est est contre la parole? C est, c est, c est, voilà, contre la parole ou... Comme nous nous disons qu'on on s'est adressé aux femmes, alors pourquoi on se sentirait concerné? Donc maintenant, euh, euh, la femme peut utiliser pour dire que non, voilà, 
l'écriture concerne tout le monde. Donc, à ce moment-là, euh, vous, vous êtes aussi dans l'obligation de pouvoir euh, prendre soin, euh, n'est-ce pas, euh, les soins domestiques, n'est-ce pas, donc euh, pouvoir participer aux soins domestiques. J'espère que j'ai saisi la question de notre bien-aimé, n'est-ce pas? Euh, euh, cette question qui, euh, qui, qui nous demande de pouvoir réellement en savoir si euh, ce n'est pas, euh, voilà, ce n'est pas contre la parole lorsque une femme fait, euh, parce que, euh, voilà, il voulait savoir si c'est une recommandation, un ordre, euh, une demande, ok. Alors, bon, nous commençons par dire que euh, la grâce paraît comme une, euh, voilà, euh, je peux dire, la recommandation euh, a la pensée de voilà de, 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 de laisser à celui qui reçoit cette recommandation le libre arbitre de pouvoir exécuter ou de ne pas exécuter voyez donc euh, euh, il, il a le choix donc il a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, la pensée de la recommandation est celle-là. Euh, maintenant, euh, une demande, euh, nous avons euh, dans la demande, la pensée aussi, n'est-ce pas, d'une de, 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 prière. Donc, euh, de, une demande, c'est-à-dire, il y a on vous supplie, voilà. Maintenant, un ordre, c'est-à-dire, vous n'avez pas de choix. Je crois que euh, c'est ce qu'il est en train de pouvoir dire. Effectivement, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est autoritaire. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, Dieu. Donc, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu... Euh, même si elle est apportée de manière à pouvoir convaincre la parole de Dieu ayant la nature de Dieu, donc cette parole est opposable. Elle est une parole, n'est-ce pas, qui, qui est un commandement. Voilà pourquoi... Lorsque Paul était en train de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, il va dire que vous devrez comprendre que c'est un commandement du Seigneur. Donc, euh, c'est vraiment ça. Maintenant, c'est cette nature, l'essence même de la parole, elle est euh, au-dessus de, 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 de nous tous. Elle est euh, elle doit être respectée par nous tous. Mais la façon de dispenser cette parole euh, peut euh, paraître euh, différente. Donc, elle peut venir comme un ordre, elle peut venir comme une recommandation, elle peut venir comme une demande. Voilà. Donc, euh, maintenant, nous savons que dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, euh, n'est-ce pas, euh, on dit que Christ est le chef de l'homme. Donc, les paroles de Christ pour nous, n'est-ce pas, sont comme un or. Et euh, comme je le dis toujours, j'ai toujours aimé le cantique des bien-aimés qui disent que les désirs de l'homme, de l'époux, du mari, sont pour nous un or. Voilà. Et vous allez comprendre une chose que lorsque euh, on exprime, euh, on, vous, on, vous, on vous fait une prière ou on vous, on vous exprime un désir et que vous voulez faire plaisir à la personne, ce plaisir sera d'autant le vôtre parce que 
vous aurez fait quelque chose qui vient de vous, qui n'a pas été un ordre, qui n'a pas été une imposition. Voilà. C'est là où vous allez comprendre la force de la grâce sur la force de la loi. La loi est impérative, mais cette loi a été incapable de pouvoir soumettre l'homme à l'obéissance de Dieu ou à la volonté de Dieu. La grâce qui paraît être euh, recommandatrice, n'est-ce pas, recommandée ou euh, euh, supplicative, n'est-ce pas, suppléée, euh, mais elle a donné la force à l'âme de pouvoir réellement accomplir la parole de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, euh, euh, ce que nous disons, ce mystère que Dieu a caché dans la loi et dans la grâce. La grâce, n'est-ce pas, euh, elle paraît douce, elle paraît euh, tendre, mais quand on comprend, on la saisit, on, on est euh, réellement sous une, euh, sous une soumission, n'est-ce pas, euh, qui, qui est plaisante. Donc, euh, on a le plaisir de se soumettre à Dieu. On a le plaisir d'obéir à Dieu parce que on, on le fait de son propre, de son bon gré. Voilà. Mais quand on, on est sous la loi, on va pouvoir réellement obéir à Dieu, comme on peut dire, malgré soi. Voilà. Ce sentiment-là. Et c'est là où on illustre pour dire que une femme qui prépare pour son mari, une femme qui, euh, n'est-ce pas, euh, euh, dispose les, les habits pour son mari, arrange la maison pour son mari, elle diffère d'une servante. La servante la fait par obligation. Donc, elle peut ne pas euh, se plaire à cette tâche-là. Voilà pourquoi une servante qui se sent à l'aise dans la maison de ses maîtres, elle va servir avec joie. Parce qu'elle va comprendre qu'elle est sous ordre, mais le maître est en train de montrer, n'est-ce pas, un aspect aimable envers elle. Mais par contre, la femme, vous allez voir qu'elle le fait avec plaisir parce que l'homme lui montre l'amour. Voilà. Donc, c'est véritablement ce principe-là. Voilà. Maintenant, cette parole a été adressée en premier lieu aux femmes. Maintenant, est-ce que nous pouvons dire qu'elle ne peut rester que pour les femmes? Ici, en tout cas, les gens, la plupart d'entre nous, diront que non, ce n'est que pour les femmes. <rire> Mais lorsque euh, nous lisons l'écriture de Timothée, 1 Timothée, chapitre, 1 Timothée chapitre 2, on lit ceci au verset 9. On dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Maintenant la question, nous qui avons cru à cette parole, pourquoi nous les hommes, nous nous soumettons à cette écriture? Vous voyez? Que c'est vrai que cette écriture a été adressée aux femmes, mais nous comprenons que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, euh, imposer à la femme ce que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de pouvoir Faire. Donc, la femme est l'image de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. L'homme, n'est-ce pas, l'humain est l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous imposer ce que lui-même ne, ne fait pas. Nous, nous avons ce, ce principe-là. Dieu nous ordonne les choses que lui-même accomplit. Voilà pourquoi il a pris, n'est-ce pas, une chair semblable pour accomplir ce qu'il nous demande de pouvoir faire. Et pourtant, toute la parole 
qui nous est adressé pour que nous puissions obéir à la volonté de Dieu, c'est pour nous. Mais Dieu a pris cette parole pour nous montrer l'exemple afin que nous puissions l'imiter et que nous puissions accomplir. Vous voyez Donc, ici, c'est un bel exemple de l'écriture qui s'adresse, n'est-ce pas, à la femme, mais cependant, nous aussi, hein, nous qui avons cru, nous, euh, nous accomplissons cette écriture. Voilà. Donc, vous n'allez pas me dire que, euh, en tant qu'homme, nous, nous, nous pouvons nous habiller de manière euh, sans pudeur, euh, sans décence. Oui, donc, il nous est aussi recommandé de pouvoir euh, nous habiller avec pudeur, avec décence, avec modestie. <rire> voilà. Et de ne pas nous parer des tresses d'or ni des perles. Voilà. Donc, euh, bon, quand un homme qui ne comprend pas encore la parole de Dieu, vous allez le voir avec des tresses, vous allez le voir, n'est-ce pas, euh, avec des habits qui ne qui n'ont pas de pudeur, donc voilà. Donc, vous voyez, c'est une écriture, n'est-ce pas, dans le contexte adressé à la femme, mais nous savons que la femme et l'image de l'homme ne reflètent que ce que l'homme est. Donc, ce qu'on demande à la femme, en fait, on doit le retrouver chez l'homme. Voilà. Donc, quand nous arrivons, n'est-ce pas, euh, au niveau maintenant des soins domestiques, voilà. <rire> Quand nous arrivons au niveau des soins domestiques, vous allez comprendre que euh, cela est la tâche de la femme. Mais est-ce que l'homme est incapable de pouvoir faire le soin domestique? Vous voyez? Donc, ce que la femme est capable de faire, on doit le retrouver chez l'homme. Écoutez. Le Seigneur, n'est-ce pas, lui qui était supérieur à nous, la Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est fait réellement homme et il s'est humilié pour pouvoir servir. Vous voyez, le Seigneur qui devrait être servi, il va servir. Voilà pourquoi, je ne sais pas, il y a... Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé du fait que le Seigneur avait lavé les pieds, n'est-ce pas, de ses disciples. Il a dit, je suis maître, donc vous devriez me servir, je suis votre Seigneur, mais je vous, je vous lave les pieds pour que vous puissiez, n'est-ce pas, euh, véritablement euh, faire la même chose. Écoutez, je ne sais pas si c'est ici... Euh donc, on va euh, pouvoir réellement, euh, attendez que je vais chercher l'écriture. Lorsque Paul est en train de pouvoir parler euh, des veuves, ça doit être dans intimité. Voilà. Hum. Timothée chapitre 5. Je suis en train de chercher une petite écriture seulement. Véritable. Euh, L'écriture qui parle de veuve qui euh, pour être enregistrée. Euh, devrait laver les pieds, n'est-ce pas, des saints. Euh, euh, bon, ici, je, attendez que je puisse euh, chercher, n'est-ce pas, euh, voilà. Vous allez voir qu'il y a une écriture où on est en train de pouvoir parler, euh, parler de... de des, des femmes et veuves, je crois. Voilà, donc. Euh, 
que je vais chercher les cultures. Voilà, 1 Timothée euh, 5, toujours pour là, au verset 10, on dit, bon, je commence au verset 9. Qu'une veuve pour être inscrite pour, sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Vous voyez Donc, ayant lavé les pieds des saints. Mais vous allez comprendre que ça, les hommes étaient capables de pouvoir le faire. Nous voyons Abraham, n'est-ce pas quand Abraham reçoit le Seigneur chez lui, il va laver les pieds, n'est-ce pas? C'est l'homme. Mais ici, on voit que la femme va pouvoir le faire aussi. Ce que la femme fait, l'homme est capable de pouvoir le faire. Donc, on comprend que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, euh, donne, n'est-ce pas, le, les recommandations pour les jeunes femmes, Admettons que les, les femmes âgées, n'est-ce pas, quand vous, vous avez votre femme à la maison, vous allez comprendre que vous allez donner, n'est-ce pas, parfois des recommandations, même des ordres, voilà, de, euh, pour dire que non, je n'aime pas ça. Mais si vous-même, vous savez le faire, ça serait une très bonne chose. Quand vous dites à la femme de pouvoir faire et elle ne fait pas bien, si vous savez le faire, vous allez lui montrer comment le faire, vous voyez. Bon, généralement, comme les hommes euh, n'aiment pas, surtout ce qui concerne les soins domestiques, on n'aime pas, on ne s'intéresse pas. Donc, on n'est que des théoriciens, n'est-ce pas. <rire> on devrait être normalement des praticiens, de telle sorte que lorsque la femme est en difficulté, vous lui montrez, n'est-ce pas, par l'exemple. À ce moment, elle voit ce qu'il fallait faire et elle va pouvoir le faire. Donc, vous voyez? Alors, donc, pour dire que euh, les soins domestiques, nous devrions euh, être capables de pouvoir le faire. Maintenant, euh, comme l'écriture, n'est-ce pas? Euh, une femme qui vous demande, parce que nous recommandons les sœurs, n'est-ce pas? Comme la Bible dit que Christ est le chef de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. C'est que quand nous nous adressons à Christ, nous nous adressons à Christ dans la prière. Donc, sous forme de prière. Voilà pourquoi nous disons, nous recommandons les sœurs lorsque euh, vous parlez, n'est-ce pas, euh, à l'homme, n'est-ce pas? Vaut mieux le faire sous forme de prière. Ça sera bien euh, perçu par l'homme. Ça sera bien accueilli par l'homme. Voilà. Si vous le faites avec autorité, je vous dis, l'homme, même s'il si exécute, il ne dit rien. Euh, il, dans son cœur, il n'est pas, pas à l'aise. <rire> La vérité, c'est là. Il faut se dire des vérités. Donc, nous, les hommes, euh, lorsqu'une femme prend l'autorité, la Bible dit que, euh, que la femme ne puisse pas prendre de l'autorité, n'est-ce pas sur l'homme. Donc, c'est naturel. Hein? Dieu a mis ces choses euh, tout naturellement dans, 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 dans l'homme. Donc, si nous, euh, si nous, nous sommes là et nous recevons des ordres de la part de la femme, nous ne sommes pas tranquilles. Nous, nous, sommes, nous sommes dérangés. Bon, il y a des hommes qui sont euh, impulsifs, c'est-à-dire ils réagissent directement. D'autres ont de la patience. Quand un homme ne réagit pas, lorsque la femme lui demande quelque chose avec autorité ou lorsque la femme lui donne des ordres, cet homme, c'est simplement par patience. Mais il ne peut pas se sentir à l'aise. C'est naturel. C'est comme un, ton enfant, hein? toi, femme, épouse, ton enfant crie sur toi, prend de l'autorité sur toi. Qu'est-ce que tu vas ressentir? L'enfant, je prends maintenant, l'enfant crie sur toi. Tu peux être fautive. L'enfant va crier sur toi. 
Voilà pourquoi écoutez ce que, ce que Paul, Paul dit. Il dit ceci dans 1 Timothée 5 au verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Vous voyez? Donc, Timothée qui était jeune, Paul sait que s'il commence à... Il était ministre de la parole, le conducteur. Maintenant, un fidèle plus âgé que le pasteur commet une faute. Aujourd'hui, les pasteurs, parfois, ils n'ont pas, ils n'ont aucun, aucune déontologie. Ils croient que, voilà, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il peut crier sur un papa devant tout le monde pour dire que euh, il a l'onction de Dieu. Mais non, mais c'est, c'est, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul démontre que un papa. Parce qu'il est plus âgé que toi. Quand tu cries sur lui, tu le réprimandes euh, rudement. Il ne va pas bien se sentir, même s'il est fautif. Voilà pourquoi il dit que tu dois l'exhorter comme un père. Donc maintenant, un, un père qui est fautif, qu'est-ce qu'on fait On ne crie pas sur lui, même s'il est fautif. On ne crie pas sur un père. Donc, c'est ça l'hierarchie. La femme ne doit pas crier sur l'homme. C'est ça, c'est ça. Elle ne doit pas crier sur l'homme. Point barre. Quand nous prêchons comme ça, tous les hommes disent « Amen, gloire à Dieu, tout ça. » Bon, ça c'est théorique. C'est théorique. Parfois, la femme hausse le ton. Maintenant, quand elle hausse le ton, là, ah, « Mais le pasteur a dit que la femme ne peut pas hausser le ton, là, tout ça. Tu, tu, tu en profites. » C'est pas ça le mariage. Le la pratique, la vie du mariage, elle est complexe. <rire> Maintenant, ce que moi j'aime dans la grâce que le Seigneur nous a faite, la, le Seigneur nous a donné cette grâce de comprendre le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose. Ah, ça j'aime bien. Vous voyez? Maintenant, quand la femme va pouvoir réellement... Euh, quand la femme va pouvoir hausser le ton sur toi, tu dois te poser la question, pourquoi elle a haussé le ton? Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse hausser le ton? Le pourquoi. Quand tu comprendras le pourquoi, tu peux résoudre le problème. Bon, je vais essayer de t'aider de comprendre pourquoi parfois la femme hausse le ton, parfois elle fait une demande avec injonction, n'est-ce pas? Une demande qui n'est pas une prière. <rire> Alléluia. Au lieu de te fâcher, ne te fâche pas. Vous voyez, quand nous nous, nous marions avec nos femmes, il y a la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Nous pouvons l'exprimer autrement pour dire qu'il y aura une complicité entre les deux. Donc la femme ne nous voit pas seulement comme étant le chef, l'autorité. C'est ça. La femme nous voit aussi comme un ami. Voilà. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que parmi tes amis, aucun d'eux n'a déjà aussi le temps sur toi Oh, ça j'aime, j'aime la parole de Dieu. Moi, j'aime être pratique. La parole de Dieu a toutes les réponses. Vous voyez? C'est vrai. Lorsque nous nous considérons toujours comme étant autorité, chef, c'est là où nous nourrissons nos frustrations, l'amertume, la colère qui est en nous. Ce qui fait que, vous voyez, au lieu de pouvoir calmer la situation... On va envenimer la situation. Mais l'homme, c'est le chef. Et le chef trouve toujours des solutions devant euh, des problèmes. Quand la femme hausse le temps, quand la femme crie, tu dois trouver une solution appropriée à cela. Quand elle crie, elle est déjà en colère. Si tu cries sur elle, euh, donc il euh, y a risque d'augmenter, n'est-ce pas, euh, le feu. Parce que la colère est exprimée sous forme de feu. 
D'où nous disons que la bonne réponse, c'est de pouvoir savoir d'abord pourquoi. Pourquoi il peut se mettre en colère et pourtant tes enfants peuvent se mettre en colère, mais difficilement ils vont hausser le ton. À moins qu'ils aient fréquenté des bandits à l'extérieur de la maison. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir réellement. Mais non, un enfant adulte, si l'enfant hausse, tu dois te poser la question. L'enfant a 30 ans. Donc, il ne se considère plus enfant. C'est pourquoi il a osé hausser le ton. Pour te dire que je ne suis, pas, je ne suis plus un enfant. Bon, si toi, tu ne comprends pas ça, tu vas envenimer la situation. Donc, l'essentiel, c'est d'apporter la solution. Pas de créer encore un désordre. N'est-ce pas? Augmenter l'entropie. Augmenter, n'est-ce pas, le chaos. Non. Il faut apporter, n'est-ce pas, la réponse. Donc, c'est là où je dis que si mon enfant hausse le ton, je, je vais me poser beaucoup de questions. Ah, il s'est-il déjà adulte Donc, je ne dois plus le considérer comme un enfant pour que nous soyons dans une relation apaisée. Donc, ma femme, n'est-ce pas, se considère comme une amie. Et elle est en train de me dire mes quatre vérités. <rire> ça, c'est bien. J'aime bien ça. Comme ça, euh, euh, elle me dit mes quatre vérités en face. Au lieu de, de me cacher sous ma couverture de chef d'autorité, je dois l'écouter comme je peux écouter un ami qui s'est énervé. Est-ce que vous voyez? Donc, quand la femme te donne l'or, tu dois te dire que non. Ici, elle se considère comme une amie. Mais à l'ami qui veut réellement, qui hausse le ton, tu vas aussi le calmer. Mais votre amitié va continuer si tu veux encore garder cette amitié. Tu vas le calmer de manière à ce que votre amitié puisse continuer. Voilà. Donc, à ce moment, tu sauras comment calmer les ardeurs de la femme. N'est-ce pas? Parce que là, tu vas comprendre. Tu peux, tu peux, tu vas le, tu peux le prendre, hein? de manière simple pour dire oh chérie euh, donne moi par exemple donne moi l'eau eh euh, qu'est ce que tu, tu dis aux enfants lorsqu'ils te, te demandent de l'eau de cette manière n'est ce pas que tu dis s'il te plaît voilà donc vous voyez à ce moment là ça peut passer elle va comprendre ah, voilà euh, ça a été mal perçu ok s'il te plaît donne moi de l'eau voilà elle saura que non, pour que tu exécutes, ça doit être, n'est-ce pas, une prière, non, n'est-ce pas, euh, un ordre, voilà. Donc, ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit si la femme s'énerve un peu. <rire> Je salue mon bien-aimé, n'est-ce pas, Gisela, ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit. Donc, euh, il faut calmer les jeux. Elle, pour, elle va s'excuser certainement. Elle va, elle va dire, oh, bah, excuse-moi, je n'y pensais même pas. Pourquoi, pourquoi toi, tu, tu, tu vas toujours dans ce sens-là? Vous voyez, quand il y a la complicité, c'est comme ça que ça va passer. Mais si tu t'énerves, voilà, tu es toujours comme ça. Quand on te demande quelque chose, tu t'énerves, voilà. Ça entre dans une incompréhension. Et là, tu te dis, mais c'est de cette manière que tu demandes les choses. Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que, est que moi, j'ai dit que tu étais, tu étais mon enfant? C'est comme ça que ça va passer. Et au lieu d'apporter la paix, tu ne vas pas apporter la paix. Donc, pour dire que, voilà, donc, euh, elle peut chercher à te persuader. C'est comme aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, sous forme de la grâce. Mais nous, tout en ayant cette forme de la grâce, nous mettons une pression pour que tu comprennes que c'est un ordre de la part du Seigneur. C'est imposable. Il faudrait que tu prennes ça comme un ordre, même si la forme est une forme supplicative. On, on, comme si on te supplie de pouvoir réellement euh, faire ce qu'on te demande. Non, c'est un ordre. Vous voyez, quand, les, quand, quand nous, nous prêchons l'évangile, même si elle n'est pas 
euh, à l'impératif, mais c'est un or. La parole de Dieu est un or pour nous. Donc voilà. Maintenant, vous allez comprendre que euh, ça, ça fait partie de la relation entre l'homme et la femme. Maintenant, un homme, tu vois très bien que ta femme est surchargée. Elle a beaucoup de choses à pouvoir faire. Elle doit euh, prendre soin des enfants. Euh, euh, pr... Aujourd'hui, nos femmes, n'est-ce pas, travaillent comme nous. Ah, voilà pourquoi. Vous voyez cette écriture. Nous ne devons pas la lire dans le contexte hein, seulement. Dans le contexte, vous allez comprendre qu'à cette époque, n'est-ce pas, euh, la grande activité des femmes était réellement les soins domestiques. Très peu de femmes, il y avait quand même des femmes qui travaillaient, mais la plupart d'entre elles prenaient soin de leur famille, de leur maison, n'est-ce pas, de leurs enfants. Voilà pourquoi Paul parle aussi dans, ce circon euh, dans ces circonstances-là. Maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, je reprends l'écriture euh, de Timothée, où les femmes âgées doivent exhorter les jeunes sœurs. Une jeune sœur qui travaille, n'est-ce pas? Une femme âgée va venir l'exhorter. Elle doit tenir compte du, du fait qu'elle travaille. Parce qu'elle elle elle passe le temps au travail. Elle, elle, est, euh, elle euh, épuise de l'énergie, n'est-ce pas? Elle revient à la maison. Elle n'a pas toutes ses forces. Elle doit prendre soin de sa maison. Maintenant, toi, une femme âgée, si tu ne tiens pas compte du fait qu'elle travaille, tu vas l'exhorter pour dire que non, ouais, il faut que la cuisine doit être propre, les salons propres, tout ça propre, tout ça. Mais elle n'a pas cette force-là. Elle n'aura plus cette force parce qu'elle dépense de l'énergie comme son mari dehors. Ils sont tous allés. 8 heures de travail, ils sortent tous à 6 heures. Ils reviennent à 18 heures, les deux. Elle, elle doit préparer. Elle doit tout faire. Tu viens comme ça, tu vas exhorter seulement la tâche de la femme, ce sont les soins domestiques. Ouais. Donc, les femmes âgées doivent savoir exhorter les jeunes femmes qui travaillent à concilier travail, soins domestiques et, n'est-ce pas, euh, amour vers, euh, vers son mari et ses enfants. Ouais. Donc, on doit moderniser les exhortations. <rire> J'aime ça Parce que mal... C'est dans la Bible Il y avait des femmes de distinction Il y avait des femmes marchandes Lydie c'était une femme marchande Elle, elle, euh, elle vendait des pourpres Les pourpres c'était des habits des riches Elle était riche Elle avait beaucoup d'argent Voilà pourquoi elle a supplié Paul, euh, je ne sais pas si elle est là Sous Barnabas De rester chez elle c'est elle qui a pris la décision. Elle était une femme autonome. On n'a pas dit qu'elle est allée demander à son mari. On n'a pas dit qu'elle était veuve. <rire> voilà. Donc, il y avait des femmes qui avaient cet esprit de, de savoir se gérer. Une femme autonome. Les hommes, oh, je sais ici que... Mais ça va vous entrer. Moi, je sais que dans, quand vous voulez appliquer la loi de, comme la loi mosaïque, vous avez quelques soucis dans vos foyers. Vous êtes nerveux parce que, surtout, <rire> parce que la femme, elle, euh, elle est une femme moderne. Toi, tu es archaïque. Ben, tu vas t'énerver à la maison. Tu vas t'énerver à la maison. Euh, tu croiras que la femme euh, euh, ne t'obéit pas, ne te, ne, ne te prend pas en considération. Non, c'est toi qui es Trop archaïque, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir que les choses ne sont pas... Euh, nous ne vivons pas au premier siècle, n'est-ce pas? Nous vivons... <rire> les gens, oh, la parole, ben, la parole ne change pas. La parole n'a pas changé. L'homme est le chef de la femme, voilà. N'est-ce pas? Et la femme, c'est elle qui doit prendre soin, n'est-ce pas, de la maison. Mais... La femme a droit à être aidée par son mari. La femme a droit d'être aidée par ses enfants. Voilà. Donc, quand il y a un mari, la femme se fait aider par son mari. Quand il y a les enfants qui sont capables, la femme se fait aider par les enfants. Donc, maintenant, si vous n'êtes qu'à deux, donc, tu ne peux pas laisser ta femme être épuisée comme ça. 
Donc, elle revient du travail, elle prépare, elle euh, fait la vaisselle, elle euh, passe la serpillère, elle euh, passe euh, l'aspirateur, et puis, et au lit, tu demandes encore, mais tu, tu, tu es un assassin, tu es un assassin, toi. Tu veux tuer ta femme, toi, on doit t'arrêter. Donc, euh, on doit te juger et t'arrêter. Voilà. Donc, conseil, au lieu d'épuiser ta femme, avant même que vous puissiez encore demander un travail supplémentaire pour faire les heures supplémentaires, tu dois l'aider. Donc, quand tu l'aides comme ça, ça c'est avantageux pour le travail supplémentaire, les heures supplémentaires. Ça, elle va se dire, oh, voilà, euh, l'homme a été gentil. Elle sera aussi gentille. Voilà. Maintenant, quand elle, elle va te dire qu'elle est fatiguée, tu vas encore t'énerver. <rire> tu vas t'énerver. Que... Ah, on ne va pas comprendre, mais pourquoi tu es tout le temps en colère comme ça? Oh non, ma femme, ma femme. Ta femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée, tu l'épuises. Et quand elle, elle se jette au lit, elle dort directement. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a aidés. Voilà pourquoi la pensée du Seigneur, c'est d'être ouvrier avec nous. Toi aussi, tu dois avoir les mêmes pensées. Tu dois être ouvrier avec ta femme pour les soins domestiques quand tu sais que euh, ça l'épuise, ça ne donne pas l'occasion de pouvoir faire tout ce qu'elle a comme tâche. Voilà. Il faut s'entraider. Donc, tu ne dois pas... Maintenant, aujourd'hui, il y a l'aspirateur. C'est facile, mon frère, hein? de passer l'aspirateur. Tu achètes l'aspirateur, tu achètes la machine à vaisselle, tu achètes la machine, la machine à lessive. Tu achètes... Ça, c'est facile. Dès qu'elle dit que fait la vaisselle, tu prends, tu mets dans la machine, brou, tu, as, tu, 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 tu démarres la machine. C'est trop facile. Au lieu de t'énerver, Prends l'argent, achète la machine à vaisselle. C'est tout. Hein? Bon, pour préparer... <rire> pour préparer... Bon, prépare, hein? Prépare. Voilà. Si c'est bon, ah, tu vas préparer très souvent. Hein? Euh, moi, mon grand frère, quand il prépare, tout le monde est d'accord hein, à la maison. On dit que bah, s'il pouvait préparer tous les jours. Voilà. <rire> Voilà. Mais moi, quand je prépare, c'est bon. Mais c'est bon. Quand j'ai faim, je mange. Si toi, tu as besoin d'appétit, tout ça, je vais te donner un peu plus de piment pour que ça, tu aies l'appétit. Ouais, tu vas supporter. Mais moi, je suis disposé. Je vais le faire. <rire> voilà. Donc, euh, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela, que le Seigneur... Euh, puisse réellement nous être très favorable. Donc, dans le couple, soyons souples. Le Seigneur, n'est-ce pas, est devenu notre domestique. Voilà. Si le Seigneur, lui, est devenu notre domestique, pourquoi tu te plains de devenir domestique de ta femme? Hein? Pourquoi tu te plains? Le Seigneur l'a fait de bon gré. Alors, si tu ne veux pas que ta femme t'envoie quand tu vois qu'elle est dépassée, tu le fais sans qu'elle puisse t'envoyer. Ça sera bien. Voilà l'astuce. N'est-ce pas? <rire> voilà l'astuce. Tu n'attends pas. Tu fais. Parce que quand elle dit, même si elle le dit, s'il te plaît, chérie, bébé, là, ça, ça t'énerve. Alors, n'attends pas. Avant qu'elle ne dise. Parce que tu vas aller là-bas, tu vas pêcher pour rien. Avant qu'elle t'énerve, vas-y, fais-le. Tu vas voir qu'à ce moment-là, tu apprendras à faire les choses par soi-même. Et ça va te permettre de pouvoir ne pas t'énerver et pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Donc voilà euh, cette exhortation, n'est-ce pas? J'espère bien que j'ai répondu, n'est-ce pas, à, à la question de mon frère, n'est-ce pas? Euh, cette question pour démontrer que nous sommes tous concernés pour, dans, pour le soin de la famille. Donc nous sommes, ça doit être l'affaire de tout le monde. Voilà. 
Ça doit être l'affaire de tout le monde. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'était votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengue. Avec la petite grâce que le Seigneur lui a donnée. Soit les, les choses que je dis comme ça, je crois que si vous les appliquez, vous allez vivre un bonheur dans votre mariage. Votre femme sera la meilleure femme du monde, n'est-ce pas? Ça sera, euh, voilà, la femme qui te mettra euh, à l'aise, n'est-ce pas? Et le mari, ton mari sera vraiment un bon mari euh, que, voilà, tu souhaiterais que les autres aient aussi un mari aussi compréhensif que le tien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit très, très favorable. Bon. Est-ce une recommandation? C'est à toi de dire. Est-ce que c'est une demande? C'est à toi. Est-ce que c'est un ordre? <rire> J'aime bien ça. Prends la manière qui te plaît. Si il y a des gens qui aiment bien les ordres, prends ça comme un ordre. Ceux qui aiment bien les demandes, prends ça comme une demande. Ceux qui aiment les recommandations, prends ça comme une recommandation. On se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur et on va se retrouver aussi lundi pour votre émission Louant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.